con mucha energía para todos los que hagan esta clase a la mañana temprano, está bueno para activarnos, para comenzar el día de mejor manera y para los que lo hagan en otros horarios también, siempre es bueno mover el cuerpo. Muy bien, vamos a comenzar activando nuestro reloj en la función pilates, lo que tenga la marca Darwin. Y vamos a hacer 40 minutos de stretching y también de fortalecimiento. Muy bien, vamos a comenzar conectándonos, como siempre digo, al principio de la clase con nuestra respiración. Vamos a llevar los brazos hacia arriba, vamos a tomar el aire bien profundo. Y exhalamos al aire. Vamos a tratar de hacer la respiración por nariz. Inhalo. Exhalo. Dos más. Inhalo. Y último. Quedamos con los brazos arriba y vamos a bajar presionando el volumen abajo. Boca un brazo, chonita y volvemos a inhalo. Extiendo mi columna. Presión. Inhalo. Exhalo. Vamos con dos más, bien lento.
con el último y en el último dedo quedamos en esta posición y hacemos un movimiento hacia los lados ¿sí? ahí abrimos la cadera de un lado al otro bien, quedamos en el centro apoyamos la asma, una mano ¿sí? y la otra se eleva hacemos una rotación marcamos la parte torácica tomamos el aire y cambiamos al otro lado
buscar esa línea que nos mantenga lo más derecho posible y que nos ayude a repartir el peso lo más parejo posible en la base de nuestros pies. Para eso lo tengo que hacer consciente. Tengo que llevar mi atención hacia mis pies. Bien. Una vez que logre equilibrar la descarga de mi peso, voy a llevar los brazos hacia arriba y voy a despegar los talones. Ahí a largo. Y cuando vuelvo, bajo en flexión de rodillas y llevo hacia atrás mis brazos y estiro las piernas. Vuelvo en flexión. Tomo el aire, estiro, despego talones. Bajo suave flexión a rodillas. Llevo hacia atrás el brazo y busco estirar mis piernas. Llevo los brazos lo más atrás posible. Vamos a repetir. Cuatro veces más. Extiendo. Lento bajo. Vamos ahora a dejar los brazos extendidos. El movimiento que vamos a hacer ahora es elevo brazo en este caso. El izquierdo pasa sobre mi cabeza y a medida que elevo mi brazo, elevo mi rodilla. Hago una rotación. Llevo la mirada hacia la ciudad. Control. Cuando vuelvo mi brazo, bajo, lento. Apoyamos el eje. Lo mismo vamos a hacer con el otro brazo. ¿sí? Entonces, vamos a hacer una serie de un lado y una serie de la otra. Vamos a hacer seis y seis. Vamos a comenzar. Recuerden que es el brazo el mismo lado que la pierna que lleva. Van tomando el aire. Abro. Y acá exhalamos. Y abro. Uno, también es importante la movilidad del cuello que llevo la mirada hacia el lateral. Si puedo, llevo la mirada más atrás, el brazo que va hacia atrás, y vuelvo.
bien aplazamos un poquito la punta de los pies es increíble cómo sentimos el trabajo en la articulación de pie como busca todo el tiempo mantenernos en esa postura sin caernos y esa equilibración de la articulación hace que mejoremos muchísimo la estabilidad el equilibrio y también fortalezcamos eh, justamente la articulación del pie que es tan importante para todos los corredores, sea de montaña o de calle. En la articulación en donde necesitamos justamente que esté fortalecida, flexible también. Bien, entonces ahora nos vamos a poner más adelante de la colchoneta. Vamos a dejar la mat que queda hacia atrás. Vamos a llevar una rodilla arriba y ahora voy a hacer una zancada atrás con flexiono eh, llevo la pierna doy con la derecha hacia atrás damos unos segunditos ahí estabilizando de esta posición voy a bajar llevando la rodilla apenas dos el suelo y sube estiro busco estirar las dos piernas voy a bajar brazos al frente y voy a sumar elevar los brazos cuando subo recuerden aquí no tensionar los hombros no llevar los hombros hacia la hora siempre los hombros abajo bueno y arriba
bajamos brazos con mucho cuidado traigo ese pie hacia adelante y apoyamos bien, siente el cuádriceps que está trabajando ¿sí? no solo estamos estirando sino que también estamos generando fuerza con nuestro propio peso corporal bien, me voy a poner del otro lado para hacer una pierna contraria ahora voy a ir con la izquierda hacia atrás llevamos los brazos dentro de hombro una zancada hacia atrás y ahí quedamos unos segunditos vamos a dar el tiempo a nuestro cerebro para que haga los ajustes en este límite probamos la distancia y el bajar la pierna me siento cómodo desde ahí cómodo y ya veo que está bien comenzamos vamos a comenzar con los brazos al frente y cuando volvemos hacia arriba nos llevamos hacia el pecho. Vamos. El brazo. Acá el talón queda siempre arriba, ¿eh? No van a golpear con fuerza la rodilla del suelo, con mucho cuidado, bajo, sostenido y subo sostenido. Queda uno, en el siguiente. Mantenemos los brazos en alto. Y bajamos, toca en el salón. Y sube. Uno. Marcamos bien la flexión del pie. Dos. Hombros bajos, hombros adentro. Tres. Cuatro.
Hacemos la sentada hacia atrás. Probamos si sí, la posición de la pierna ahí está bien. Una vez estemos seguros, voy a bajar. Voy a llevar los brazos arriba y voy a bajar con mi rodilla. Sin chocar la rodilla al suelo, pasa la pelota y subo. Inhalo acá. Exhalo. Dos. Tres. Activamos bien nuestra zona media porque lo estamos desestabilizando mucho más. Y necesitamos más activación. Cinco. Seis. Quedamos en la posición en que los talones queden apoyados en el suelo y volvemos a repetir este estiramiento que se llama tendón estrecho y un estiramiento de tendón. Cambiamos los deditos de los pies, hacemos ahí. Uno eleva, un talón eleva y el otro busca llegar al suelo. Los brazos tienen que quedar bien estirados. Le trazo todo el tiempo en el suelo con mis manos.
个。Vamos por los más. Traigo. Y ahora voy a cruzar, ¿sí? Hacia la lateral. Ahí. Estiro. Y traigo. Bien de la tela. Esperamos en la de la columna, 
Muchísimas gracias a todos los que se han sumado hoy a nuestra clase. Eh, bueno, espero que les haya gustado, que les sirva mucho para poder relajar el cuerpo y activarlo también, si a veces en el día una buena activación. Eh, y bueno, que puedan cumplir hoy con todos sus objetivos de entrenamiento, inclusive el fin de semana que ya lo tenemos cerca. Así que bueno, desearles un excelente fin de semana a todos. Si les gusta esta clase, les agradecemos que nos dejen su like y sus comentarios también, que está bueno saber del otro lado de poder interactuar con ustedes, si les gusta, cómo se sintieron, así que bueno, les agradecemos mucho eh, esta interacción. Bueno, nos vemos la próxima semana. Un beso grande.